老大，咱们要不要换一家协议饭店？为什么？这不挺好的吗？吃腻了呗，就每次在这吃饭都吃不饱，回去还得加点方便面。说吧，想吃什么？带你去加餐。要不咱俩去排个酱？走走走走走走。来来来来来，再来一个。哎，干啥？有鲫鱼呢？来。来了来了啊！哎，养这种串哈、啊，谢谢。哎呦，好久没见你们来了嘛！平常都是四兄弟一道来，感情好得很。后来还加入了两个女娃。今天老公，怎么领不两个来？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺嘛。也是哈，天下不得不散的宴席哦，还算你们来了。再过段时间来，就见不到我喽。怎么了？哎呀，那个地方要拆迁喽，关门喽。那那你们怎么办？回老家？在那个地方生活那么多年，巴适的很。你说和家乡有哪个区别了？舍不得哦。我们喝起，我们喝起哈，吃起哈。哦。嗯、老四川，我记着。咱们上大学那会儿就认识了吧？是大一下半学期，记得还挺清楚。也不知道为什么，越是以前的事情，我记得越清楚。我知道你要说什么，主任，好不容易出来一回，聊点开心的。子山呢？最近没去找他，还是不给你开门？我知道子山一直在屋里，我也知道他一直有听我说话，可不知道为什么他就一直不理我。大宇，你说子山会不会真的不肯原谅我？哎呀，不会的，放心吧啊！子山不是那种小心眼的女孩，感情这种事呢，你得慢慢来，真的。就像我跟小雨似的，我那时候觉得吧，我可以一鼓作气的揭开他的心结。可后来才发现，这是一场持久战。大宇，其实我觉得小雨挺喜欢你的，就拿这次虚拟办公室的主意，不就是他提的吗？是他这个人呢。公是公，私是私，分得很明白。在工作上呢，有时候会对你如春天般的温暖；可是，在感情上呢，对你又如冬天般的冷漠。我承认，我现在呢，还给不了他绝对的安全感。不过，我不会放弃的。既然大火猛攻不行，那就改良一下。小火慢炖，我相信总有一天，我可以融化它。算了，不说这些了，说点开心的吧。这要说开心的，我觉得，咱们大学毕业的时候最开心，第一次上班，第一次拿工资，第一次。不用为考试发愁，第一次觉得自己像个大人。那个时候没有烦恼，也没有什么纠葛。有一帮患难与共的兄弟，不管出什么事儿，大家都可以帮你一起分担。不是说了吗？说点开心的，你忘了？我那个时候就觉得特别开心，哪怕咱们跟叶知秋打架，被学校轰出去。哪怕是咱们那时候没地方住，住在那个水泥管子里，我觉得只要大家在一起，我就觉得是最开心的事儿。安得广厦，千万间；大庇天下寒士，俱欢颜。
就是你老大。李主席，别守着你那虚拟办公室的项目了。这年头啊，再好的项目拉不着投资，那也是垃圾。虽然前面的路很难，但是我还是想自己试试。只要我们大家团结一致，这五百万迟早有一天会变成五千万、五个亿，甚至五十个亿。没劲，老大。为了这五十亿美金，明天我可就看到。放心吧，我不让你失望。二哥，加油！合作愉快，合作愉快，合作愉快，兄弟齐心，未来都是我们的。哎，说的太远了，说点近的。近的，那就是咱们刚创立北漂房客网的时候啊。那个时候，咱们公司连个像样的办公室都没有，咱们大家在仓库里边架了一个服务器，每天都在客厅开会。平常呢，还要东跑西颠的去做推广。日子虽然苦了点儿，可那个时候，大家都有盼头。现在不也一样？没有办公室，没有会议室，就连主机，过段时间可能也架到仓库里。每天为了拉广告，东跑西颠的还少吗？大宇，我知道你不想听，可一坐在这儿，我满脑子想的都是以前的事儿。我就觉得老大跟杨子就在咱们身边。今天能不能不提他们俩？我偏要提。你还记不记得咱们刚刚开始创业的时候，是谁陪咱们吃了一个月的泡面？咱们公司在最困难的时候，是谁把自己的工资拿出来给咱们交了房租？是杨子，是老大。没有他们，就没有 FB 公司的今天。没有他们，咱们的北漂房客网也不可能坚持到现在。你总说你是公司里最累的那个人，可最累的不是你，是他们。你只要一提出一个想法，他们就要千辛万苦的帮你去实现；你只要一犯了个错误，他们就要费尽心思帮你去弥补。我总是在想，为什么即使是这样，大家还都能坚持下来？因为那个时候。你不是现在的你，那个时候，你把大家当兄弟，你把公司当成我们一起完成梦想的舞台。后来你变了，你变得居高临下，你变得刚愎自用、独断专行，你总是跑在前面，把别人担忧都抛在脑后，你总是喜欢那种绝地反击的刺激，让大家跟着你一起担心，你把大家。把兄弟当成了下属，你把公司当成了你炫耀聪明才智的工具。老大走了，杨子走了，张彤、老黄他们走了，最后连老邢也走了。他们不是因为你的人品跟能力对你失去信心，他们是对你。一个人说了算的游戏规则，失去信心。没错，你确实向所有人证明了，于鹏越是这个行业里的高手。你是一个聪明绝顶、坚韧不拔的强者。可又能怎么样呢？公司规模越来越小，能办的事情也越来越少。大宇。你是赢了别人，输了自己。哎呀！还是熟悉的地方，还是熟悉的味道
。哎，这一串串，这我的串，哎，干啥？这这我的串，就喝酒啊，喝一个，喝一个。你看他们四个，像不像原来的咱们四个？你还记着呢，有些东西啊，永远也忘不了。点什么？老四转。哎，嘿，来喽来喽。哎呀，刚刚我还在说你们兄弟四个怎么少了两个没来，哎，你们两个就来了，什么意思？谁在这儿？他俩不来了。那边呢？哎呀，陪我老婆干事了。哎，这打算一定要多人补。哎呀，不能喝嘛，少喝一点嘛！你看喝成那个样子，不得事吗？对了，打十分钟。我把很多东西都打碎了。关系嘛，没关系，不要喝了，不要喝了，来来来，来给他。给他。杨子，你听我说，杨子，我跟你说，我就不应该放你走。你不知道你走的那一天，我心里有多疼。我真的不是故意在别人面前刺儿你，你是我兄弟，我不刺儿你，我刺儿谁？我错了，对不起，我给你道歉，杨子别走，我给你道歉，我错了，杨子，错了，错了。不应该把你放走。我知道你心里面特别特别疼，兄弟啊，好兄弟，咱哥几个，你最可爱。你说你在公司里忙前忙后。有时候吧，爱倒回去。你怎么都走了呢？你，我真的，我那天我做梦还想呢，我跟你道歉，我见着你，我什么都说不出来。杨总真的没有你们，我真的太难了，太难。这一辈子能有几个朋友啊？真的。你呀，帮我回去跟老大说一下，我。不开心，好多年的四个兄弟，怎么就闹成现在这样？那个时候吃方便面都吃的那么开心，那么香，现在什么都掉，就没了兄弟。老大，我不理解他
，我很多事儿都不理解的。杨子，你理解吗？我是不理解，我也不接受。但是这是我兄弟。如果我能道歉，让我所有的兄弟们都回来，我道，我道歉，我向他道歉，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。怎么就成这样？怎么就成这样？哎，昨天说的没错，我就不是有一个人，我错了，都回来吧，都回来。哎，不要说，你们四兄弟那个多年。我是看着你们成长的，兄弟几个有矛盾，没啥子嘞，只要这个矛盾不损害兄弟的友情，就可以噻。不要说，那个盘子碎了，可以再买一个，但是兄弟之间的友谊，那不是钱买得到的哦。光阴会在脑海中收回，一些悲伤玩笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳。你都回来了，不要用手掩去。好。我的兄弟来了。哭着笑着，青春已渐退。错的、对的，经过就可贵，还没来及匆匆将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦，还在那片天空，那是多大的风，它吹不散彩虹。至今最好的重逢，干瘪沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心。小鱼，嗯，嗯，你没事吧？呃，啊，头都快疼炸了。啊，昨天晚上发生什么了？好像喝断片了。我，就我就记得你拉着我喝酒，也不说话，完了之后陪你喝了喝了一会儿，我就醉了。哎呀，咱们怎么回来的呀？啊？嗯，我，我好像，我好像记得，有人把我们背回来了。哎呀，好像是杨子跟老大。老大，你说大鱼他没事吧？我还是第一次见他喝成这样。心情不好，喝多了也正常。这次可真不正常。之前我们三个攒钱支持你做项目的时候，哪次大鱼不是都得陪客户喝酒吗
，哪次也没见他喝成这样。非得置大鱼于死地吗？我觉得他这次知道错了，真的。要不，咱们停下来吧。杨子，开弓没有回头箭了，更何况我们走在一条正确的道路上。你放心，等我们成功了，我就把周燕和大鱼一起拉过来，继续实现我们当年的梦想。可是，公是公，私是私。就算是我们顾忌兄弟情谊，你觉得陈护生和叶知秋他们会顾忌吗？与其让他们输给陈护生、叶知秋，不如输给兄弟。别赶紧用事了，好他是老位置啊，嗯，这么着急约我什么事儿？没什么事儿。哦，那行，嗯，干嘛去啊？既然约我没什么事儿，那我待着干嘛呀？你就不能多陪我一会儿？重色轻友你？我看重色轻友的是你吧？说吧，是不是又找我打听周岩？听说周岩他们最近挺难的，你没事吧？这消息够灵通的，放心，他好得很。上午大宇还带他跑了个新项目，估计中午都没空跟你来报道了。没事就行，我才不稀罕他跟我报道呢。你不稀罕？嗯，你不稀罕你跟我打听人家干嘛呀？也不知道谁成天到晚的问我，哎呀，周岩最近怎么样呀？周岩最近好不好呀？吃的好不好呀？睡的好不好呀？瘦了没呀？你不烦我都烦了，哎，你说你明明这么关心人家，你干嘛不理人家呀？关心归关心，那不理归不理，那是两码事儿。关心他那是因为我喜欢他，不理他那是因为他没准备好。他什么时候想明白了，能不依赖别人，直接面对我自己的时候啊，那我自然不就理他了。我还真没见过你这种姑娘，是我。我也没见过你这样的姑娘。大鱼是给你吃什么迷药了？不拿工资，这么免费为他卖命的干活，你才吃迷药了呢。我这是看他最近挺难的，工资这么难，我想在他最难的时候帮他一把。我这是尽一下朋友的义务嘛。朋友
朋友的义务。嗯，行。那您这个朋友的义务准备尽到什么时候？你打算帮他帮到什么时候呀？还能到什么时候呀？公司就剩这么几个人了，客户也都跑光了。不知道他这么坚持是为了什么。我一点都不在乎他为什么能坚持到这个时候，我只在乎你为什么还能死撑着。周爷那是因为他没准备好，和大鱼不一样，大鱼可早就准备好了。是我没准备好，行了吧？行，你承认就行。那你没准备好，你就好好准备啊，若月。你也对自己宽容点儿，这些年对自己太苛刻了。有时候真不是我们逼你，是你自己在逼你自己。你得忘掉过去，忘掉那个心结，忘掉那些不愉快的回忆，给大鱼一个机会，也给自己一个机会嘛。可以进去吗？我们又不是没交房租，有什么不能进的？怎么，没带钥匙啊？钥匙倒是带了，就是怕你不方便吧？我有什么不方便的？听说你把这儿又改成办公室了。既然是办公室，现在又是上班时间，我是不是应该？看来找我是谈公事儿。进来说吧。你真不介意就这么谈公事啊？有什么事儿你就说，来都来了，我还能把你轰出去？不，还是说。上次你喝醉了，把你送回来，你心存感激之心呗。还有说李腾飞，你什么时候变得这么磨磨唧唧了？有事赶紧说啊，我这还忙着呢。行，既然看你还算是清醒和理智的，那我就说了。我代表瑞海科技，想正式收购你们 MB 公司。你看看你。我刚说完你就没事，就是呛了一下。你继续说。如果条件合适的话，我希望条件合不合适，我现在没办法立即告诉你。不过我特想知道一点就是，你为什么一定要收购 FB 公司？很简单，因为在整个市场领域，能够唯一和北漂生活网抗衡。就只有贵公司旗下的北漂房客网，你也太抬举我们了吧？我们就是给你们捣捣乱，谈不上抗衡，所以才有统一市场。干嘛？怕我们东山再起，抢了你们的市场？算是吧。但是更主要的还是为了省钱。嗯，目前 ，FB 公司正处于事业的最低端时期，无论是从总资产，还是盈润额。以及人员的数量来说，都是属于很低的水平。即使在市场上估值，估计价值也不会太高。所以现在收购你们，应该是正当其时，也是你们最缺钱的时候。没错。嗯，继续说。其次呢，我们两家公司一直是在斗争，耗费了大量的人力、物力以及时间。虽然在整体的市场上，客观来看有了整体的增长。但是，仍然花了彼此很多的心思。我希望，如果市场可以统一之后，用这些人力物力，做更多有意义的工作。嗯。继续。第三，我可就得说说你了。你们把广告价压那么低，让我们喝西北风去。我就是这么想的呀。你们负担挺重的。如果我们继续坚持下去的话，说不定就拖死你们了。最起码。也能让老板换人啊！你可够狠的你。
所以呢，我要防患于未然。等有一天市场统一了，广告商的价格就可以掌控在我们自己手。恐怕这个独食没这么好吃吧？那也要试着嚼一嚼。那我要是死咬着不放呢？于鹏越啊，你是个聪明人，没理由不放的。按目前状况来说，你们撑不了多久了。网站上那些广告，哪些是送的，哪些是卖的，我心里很清楚。项目哪些是挣钱的，我心里也很清楚。那我要是卖给别人了呢？也许一年之前真的会有人考虑你们这个，但是现在，除了我还有谁能了解你们的价值？所以你才这么有恃无恐的过来逼我？我不是逼你啊。我呢，就是告诉你事实。你当然可以选择不卖，或者是暂且观望。但我下次来的时候，可能能谈的价格就没这么高了。这是你以为？之前小雨就跟我说过，别让我自以为是。那个时候我还不承认。现在我算看明白了。哎，你可千万别染上我这臭毛病啊！放心，不会走你的老路的。嗯，那就好。哎，我中午就吃这个，要不给你泡一碗，挺香的。我们这是聊完了，嗯，聊完了，还有什么不清楚的吗？没什么不清楚的，但是我想知道你怎么想的。哦，算了，既然不方便说的话，我也不勉强，我先回去了。我的想法很简单，一边是难以为继的梦想，一边是冰冷残酷的现实。我想大多数人都会选择妥协，但是我于鹏越会选择继续拼下去。不撞南墙，不回头，是不达梦想，不罢休。好吧，那我只能再等一等了。等下次你梦醒的时候，再来找你。我梦已经醒了。上次是我喝多了，不过我现在心里。越来越清醒，谢谢您啊，老大。不客气。今天公事聊完了，那么请于总把这个消息传达给其他股东。放心，程序上的事儿呢，我不会擅自做主的。慢走啊！有空常来玩大鱼，刚才我在路口看见老大打车了。我知道，哎，你，你过来找我了。找你了？嗯，那你不会用？用什么呀？你，哎，是不是我在你们心里特别的小心眼儿啊？是不是？大鱼，我不是那个意思。那你什么意思啊？啊？大鱼，你又吓我！哎，刚才老大找你，有说什么事儿吗？说要收购咱们，你怎么说的？我还能说什么？个人不同意，公司意见要听股东会的。
大宇，这件事儿你千万要想清楚了，千万不要意气用事。公司现在的情况被老大他们收了，也不见得是件坏事。我知道你心里不服气，可是现在的情况你是最清楚的。这个月要再没有收入，咱们公司肯定撑不下去。到时候只能破产，只能解散。哎，与其这个情况被老大收了，也没什么坏事儿。只要你心里想着大家，想着员工，把他们安置好了，谁也不会说什么的。赵岩，你相信我，现在还不到时候。你之前说的没错。公司发展成这个地步，我应该负主要责任，真的。不过我会吸取教训，相信我。大鱼，都这个时候了，周然，看着我，我一定会想出办法。我还以为你会来找我，真的打算自己扛下去吗？就算扛不下去，我也不会找您，对吧？不相信我啊？陈沪生那样的大亨我是比不了，但是我比一般人可要强很多。就是因为您有钱，所以我才不找您。为什么呢？因为咱俩根本就不是一路人。小文，别给我摆姿态，有事就说，有屁就放。行。于斯呢？你是小雨的父亲。说实话，小雨多敏感，你也不是不知道。我不想让他觉得，我追求他，是为了他爸爸的钱，所以，我不能要您的钱。嗯，这我可以理解。愚公呢？愚公，我就是一草根，一普普通通的北漂。如果我能用自己的努力坚持下去的话，那就说明在这个世界上成功依旧不论出处。我想，梦想仍然可以用这儿，还有自己的努力去实现。如果我拿了您的钱，那我跟那个成为资本代言人的李腾飞有什么区别？所以
，愚公，我更不能要您的钱。啊，那我说你什么好呢？现如今，大多数人的创业，不过是为了吸引资本的注意，而大多数人嘴巴里的情怀。也是为了聚拢人气制造的噱头罢了。在商场上，像你这么执着认真的人，也真是不多见。那多一个总比少一个强嘛，是吧？不是所有的人都会接受资本抛出来的橄榄枝，更不是所有的人都会把利益放在第一位。安得广厦千万间这句话，可不能说着好听。我该说你聪明呢，还是该说你傻呢？如果你觉得我傻，那我就傻呗。想当年，我也曾经和你一样执着认真，可结果呢？结果就是伤害了小雨和他的妈妈。